హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మొబైల్ సైన్స్ ల్యాబ్ నేను రాజేష్ కన్నా ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ నిరోధం విలువ అనేది వైర్ యొక్క మందము మరియు వైర్ యొక్క పొడవు అంటే మనం తీసుకునే ఏదైనా ఒక లోహం యొక్క వైర్ యొక్క మందము మరియు అదే లోహం యొక్క పొడవు మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రయోగం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మనకి నిత్య జీవితంలో అనేక రకాలైన లోహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆ లోహాలలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ ఏ విధంగా మారుతుంది అని చెప్పేసి ఈ ప్రయోగం ద్వారా తెలుసుకుందాం సో ఈ ప్రయోగం చేయడానికి మనం ముందుగా ఉపయోగించవలసినవి వేర్వేరు లోహాలు కలిగిన తీగ చుట్టాలను ఇక్కడ అమర్చుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు ఒక బల్బ్ కూడా ఇక్కడ మనం అమర్చుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒక ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ దానిపైన పాజిటివ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ అమర్చుకొని ఇక్కడ ఉంచుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత ఒకటి బ్రాస్ లోహము దాని యొక్క తీగ మరియు అల్యూమినియం లోహం యొక్క తీగ అదేవిధంగా నైక్రోమ్ లోహం యొక్క తీగ ఫైనల్గా కాపర్ లోహం యొక్క తీగ రాగి తీగను తీసుకున్నాం వైర్ యొక్క మందం మరియు పొడవు తెలుసుకోవడానికి కోసం ఇక్కడ ఒక కొద్దిగా మందం కలిగిన వైర్ని మరియు సన్నగా ఉన్న లోహపు తీగని మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ముందుగా వైర్ యొక్క మందం మరియు లెంత్ మీద ఆధారపడి రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందని చెప్పడానికి ఆ ప్రయోగం చేసిన తర్వాత మనం వేర్వేరు లోహాలలో ఏ విధంగా మారుతుందో చూద్దాం ముందుగా మనం అనుకున్న ప్రకారంగా ఇక్కడ సన్నని వైర్ కలిగిన లోహపు తీగని మనం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ గమనించండి ఈ బోర్డు లోపల ఆల్రెడీ ఒక కనెక్టర్ పెట్టి ఉంచాను కనెక్టర్ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను సన్నని లోహపు తీగని ఇక్కడ అమర్చడం జరిగింది మనం ఎలిమినేటర్ సహాయంతో పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నేను పవర్ సప్లై ఇస్తున్నానో ఇక్కడ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ చూడండి విద్యుత్ యొక్క తీవ్రత ఈ బల్బ్ యొక్క తీవ్రత చూసినట్లయితే మనకి చాలా తక్కువగా చాలా డిమ్గా ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది అంటే మనం సన్నని వైర్ లోపల తీసుకున్నట్లయితే మనకి లైట్ ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే సెన్స్ పవర్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి నిరోధం విలువ ఈ స్నని వైర్ లోపల ఎక్కువగా ఉంది అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది లైట్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోతూ ఉంది సో మనం సన్నని వైర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమవుతుంది లైట్ ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం కొంచెం మందం ఎక్కువగా ఉన్న లోహపు తీగను తీసుకుని సన్నని తీగని ప్లేస్లో మనం రీప్లేస్ చేసి చూసినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి బల్బ్ యొక్క తీవ్రత చాలా పెరిగిపోయింది గమనిస్తున్నారా స్టూడెంట్స్ చూడండి ఇక్కడ బల్బ్ యొక్క తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది సో దీన్ని మీరు నిత్య జీవితంలో ఎక్కడైనా చూసారా మనం మామూలుగా ఇళ్లల్లో ఫ్యూజ్ వాడుతూ ఉంటాం ఫ్యూజ్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మన ఇంట్లో పవర్ సప్లై కావడానికి ఏం వాడతాం ఫ్యూజ్ ఆ ఫ్యూజ్ లోపల సన్నని తీగ మాత్రమే పెడతాం కదా సో సన్నని తీగ పెడితే మనకు విద్యుత్ ఎంత కావాలో అంతవరకు మాత్రమే మనకు ఉపయోగపడుతుంది అలా కాదని లావు వైర్ పెట్టినట్లయితే అక్కడ మీటర్ మొత్తం కాలిపోయి మనకి ఇల్లు కూడా కాలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడైనా మందం వైర్ని మనం ఫ్యూజ్ లోపల వాడకూడదు ఓకే స్టూడెంట్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం రకరకాల లోహాలల్లో వేర్వేరు రెసిస్టెన్స్ మరియు ఇంటెన్సిటీ అంటే లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందని చెప్పేసి తెలుసుకోవడానికి ఆ ప్రయోగం కోసం వెళ్దాం స్టూడెంట్స్ 
ఇక్కడ మనం ముందుగా గమనించినట్లయితే మనం అల్యూమినియం నైక్రోమ్ కాపర్ బ్రాస్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ మనం ముందుగా ఈ లోహాలలో నైక్రోమ్ వైర్ని ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నాం ఈ నైక్రోమ్ వైర్ని ఎక్కడైతే నేను కనెక్ట్ చేశానో చూడండి బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ చాలా తక్కువగా ఉంది అంటే నైక్రోమ్ తీగ లోపల ఏమవుతుంది రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే హీట్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో హీట్ ప్రొడ్యూస్ కావడం వల్లే మనం వాటర్ బాయిలింగ్ చేసుకోవడానికి వాటర్ హీటర్స్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాం సో వాటర్ హీటర్లో మనం ఉపయోగించేది ఏంటి నైక్రోమ్ వైర్ అందుకని చెప్పేసి మనకు నీళ్లు తొందరగా వెచ్చగా కావడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం అల్యూమినియం తీసుకుందాం ఈ ప్లేస్లో అల్యూమినియం కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఇంటెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువగా వచ్చింది అంటే అల్యూమినియంలో నైక్రోమ్తో పోలిస్తే రెసిస్టెన్స్ పవర్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది అంటే బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ కొద్దిగా పెరుగుతుంది అని ఈ అల్యూమినియం వైర్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం విద్యుత్ దీపాలు ఉన్నాయి కదా సో వాటిలల్లో వైర్లు ఉంటా ఉంటాయి సో వైర్లు మూడు కూడా మనకు అల్యూమినియంతో తయారు చేసుకుంటాం ఎందుకు ఆ స్తంభాలకి మనం అల్యూమినియం వైర్ పెడుతున్నాం అంటే అది కరిగిపోయే స్థానం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే తొందరగా కరగవు అల్యూమినియం వైర్స్ అనేవి తొందరగా కరగవు కాబట్టి మనం విద్యుత్ దీపాలకి స్తంభాలకి అల్యూమినియం వైర్స్ని వాడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం బ్రాష్ చూద్దాం బ్రాష్ చూసినట్లయితే అల్యూమినియంతో పోలిస్తే ఇక్కడ బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ ఇంకా పెరిగింది సో ఇలా పెరిగింది అంటే కారణం రెసిస్టెన్స్ పవర్ బ్రాస్కి అల్యూమినియం కంటే తక్కువగా ఉంది అలా తక్కువ ఉండడం వల్లే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి బల్బ్ ఎక్కువగా గ్లో కావడం మనం గమనిస్తున్నాం సో ఈ బ్రాస్ని మనం బై మెటాలిక్ స్టిప్లో వాడుతూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఫైనల్గా మనం కాపర్లో చూసినట్లయితే చూడండి ఈ కాపర్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు బల్బ్ మరింత ప్రకాశవంతంగా వెలగడం మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం అంటే కాపర్ ఎప్పుడైతే నేను కనెక్ట్ చేశానో లైట్ ఇంటెన్సిటీ చాలా పెరిగిపోయింది అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో దీంట్లో బ్రైట్నెస్ బాగా ఉంది అంటే కాపర్ని మనం ఉత్తమ వాహకంగా పిలుచుకుంటున్నాము ఓకే సో ఇదే ప్రయోగాన్ని మనం ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ తయారు చేసుకున్న ఒక పరికరంలో చూద్దాం ఈ పరికరంలో గమనించినట్లయితే నేను ఎలిమినేటర్ సహాయంతో వచ్చిన చూడండి ఈ కనెక్టర్స్ని ఇక్కడ నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ముందుగా నేను ఇక్కడ ఈ తీగ చుట్ట ఉంది కదా ఈ తీగ చుట్ట మనకి దేంతో నైక్రోమ్తో తయారు చేయబడి ఉంది సో దీంట్లో చుట్టాలు చూసినట్లయితే ఈ తీగ చుట్టలు అన్నీ కూడా ఈక్వల్గా మరియు మందం కూడా ఒకే రకంగా ఉంది మందము మరియు తీగ చుట్టాలు కూడా అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నాయి ఎక్కువ తక్కువ అనేది లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం గమనించండి నేను ఇప్పుడు నైక్రోమ్ వైర్కి మరి ఇక్కడ బల్బ్ దగ్గర పెడుతున్నాను బల్బ్ ఇంటెన్సిటీ చూసారా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది అంత ప్రకాశవంతంగా లేదు అదేవిధంగా నేను సెకండ్ అల్యూమినియంకి వెళ్తున్నా గమనించండి ఇక్కడ అల్యూమినియం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది బల్బ్ కొంచెం ప్రకాశవంతంగా వెలగడం మనం గమనిస్తున్నాం సో థర్డ్ మనం బ్రాస్కి వెళ్తున్నాం చూడండి బ్రాస్లో పెట్టినప్పుడు ఇంకా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతుంది కాపర్లో చూస్తే మరింత ప్రకాశవంతంగా సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు కూడా వేర్వేరు లోహాలు ఒకటి నైక్రోమ్ రెండవది అల్యూమినియం బ్రాస్ కాపర్ నాలుగు వేర్వేరు లోహాలైనా కూడా లెంత్ ఒకేలాగా ఉన్న మందం కూడా ఒకేలాగా ఉన్న అక్కడ ఏం జరుగుతుంది లోహాలను బట్టి కూడా రెసిస్టెన్స్ పవర్ మరియు లైట్ ఇంటెన్సిటీ వేరువేరుగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ ప్రయోగం ద్వారా మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది సో స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లోపల మనం కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు తీసుకొని మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే థ్యాంక్ స్టూడెంట్స్